disclaimer of this video is I am not against Indian or Indians, India or Indians. I am I am I am against generalization. इको नेन PhD एन कम्मानो वीडियो पढ़ता हूँ उनको नन्हे आह ना भी प्रदाक जीवित ने वो कम्माल तो एरुम वे न मंची चेड़ एन बोला नन्हे ओका पॉइंट्स वही रास कुन टेल्टा नो मी गुड़ा कम्मा कम्मा वाला ये देख ये विध में ना मंची गानी अपकारण गानी जरूर कुन्टे ना वो ईमेल लो भेजे अंडे ईमेल आ वीडियो लो निंचा द� Orang lain kan, itu orang cias tara ni, mungkin perlu cepatkan dia. Nenek orang dia MPA kelat sara. Tapi ni ada tedeling orang ni, mana ini adalah London ni, dah ada macam PhD and kama. Please write your problems or solutions kuat raya ni. Oga ini juga per solution. Mungkin kama orang orang ter victim ni, kama kama orang ini bade tulen tu. ना की मिल जाएँ देनी हो जाए इंडिया वाले सर मल्ली जब पन्ना अमेरिका इंदौर कुछ चल नी कर आपको स्टाफ ले रहे हैं मास्टर माने कि वो इंडिया जॉब भी बढ़ लेते हो तो ये अच्छा आप लोग जश्न करो चाहे मुझे माने कि इंडिया का टीसीएस भी पड़ा पैसे कंपनी जॉब भी चुनता है इंडिया लोन उठा मुझे क्या था यस it's not as if like, you know, we had big stuff, America had no job, we had no job, we had no job, we had no job, we never had stuff, but it's reality, you have to accept it. India, what is that? Malli, Japan, America, and the coach. You don't have stuff, master. You don't have a job, you don't have a job. So, you don't have a job, you don't have a job. You don't have a job, 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 you don't have a job. Yes, correct. You don't have stuff, so we applied to America, that's it, as simple as that. It's not as if like you know, we had big stuff. America had no job. We started to make a movie. We change just not change. We never had stuff, but it's reality. You have to accept it. Telugu lo kaya na email writing jer gende Kumar garu ini Telugu on English lo release sende mana orang ke inca Indians ke connect out sende. Adi ini ante kudos to you few suggestions 2016 October lo writing jer gende Kumar dear Kumar ane mi video sende chordan jer gende basically ni ane from Hyderabad kerja pada nalu sosial ni cium tu nana ni ane puru US citizen no you are doing great job चला मंचपन चेस नर मेरो जेन्युअन लेजिटिमेट भी पर अमेरिका लाऊं डे इन दुक पीसफुल का चेस नरो आई रियली अप्रिशिएट अभिनंदित ना नो कानी ना तरपन को नी कमेंट्स कानी सजेस्ट्स चेन लगाने साल हाल लगाने इम्प्रूवमेंट्स व्हाट एवर यू कॉल एंड राशि आरो मी वीडियोस अन्य मोस्टली डाला टू टू डा� मी वीडियो जो से वाले की बिगर पिक्चर वाले एंटे बॉडी शॉपर गाले अवरो वाले इंचेस नारने ये दी कहे चप्पल गाले अनराशेरो आदि नंटे देरन इंडिया लो पॉलिटिक्स ग्रूम चेस तारो इकड़ कोड़ा पॉलिटिक्स ने सपोर्ट चेस नारो वालों का कार्टेल लगा पावन पोट लगा तैयार है यारो 
వాళ్ళు ఈయన ఆర్గనైజేషన్స్ పేర్లు కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది తానా అంటే చౌదరీస్ ఆట అంటే రెడ్డీస్ వాళ్ళు మళ్ళీ గ్రూపులు గ్రూపులుగా విడిపోయారు బట్ ఈయన ఇంకా చిన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ రాయలేదు బోస్ తెలియక రాయలేదా లేకపోతే ఆయన అందులో పని చేయట్లేదో తెలియదు వైశ్యాస్ అయితే కులం బస్సులోను అలా అన్ని కులాల వాళ్ళు అన్ని నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టడం కోసం ఇలాంటివి పెట్టడం జరిగింది అందులో కూడా హైరింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది అది ఈయన రాయలేదు బట్ నేను మీకు వివర్స్ తెలియడం కోసం చెప్తున్నాను అనమాట ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ ఫామ్ అయ్యాక సిచ్యువేషన్ అమెరికాలో ఇంకా వరస్ట్గా అయిపోయింది ఎందుకంటే రీజియన్ బేస్డ్ క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ కూడా మొదలబై మొదలయ్యాయి అనమాట తెలంగాణ హైరింగ్ మీద తెలంగాణ వాళ్ళని హైర్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం చాలామంది తెలియదు బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే అమెరికన్ గవర్నమెంట్ ఈ ఈ వీళ్ళని ఇలాంటి ఫ్రింజ్ గ్రూప్ని ఎలా అలౌ చేస్తుందని అనేది ఆశ్చర్యకరంగా వ్యక్తం చేశారు ఈ ఆర్గనైజేషన్ అన్ని ట్రాక్స్ ఫ్రీ వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ నాన్ ప్రాఫిట్ బేస్డ్గా పెట్టుకుని సోషల్ ఎకనామిక్ కల్చర్ అని పెట్టడం జరిగింది బట్ దాన్ని వెనక చేస్తున్నంత బూత్ భాగవతం అని ఇండియా నుంచి పొలిటికల్ లీడర్ని టీవీ యాక్టర్ని వీళ్ళని వాళ్ళని పిలిపించి రికార్డ్ డ్యాన్స్లు వేపిస్తున్నారు ఇదే ఇక్కడ ఉన్న ఎన్ఆర్ఐలు వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇచ్చే ఇది అని ఆయన రాయడం జరిగింది అసలు ఈ టీవీ యాక్టర్లు ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తారో తెలుసా అని ఆ సరే ఇది ఓపెన్ సీక్రెట్ చాలామంది తెలుసు కానీ ఎంత క్లియర్గా తెలియదు ఈ నీమెయిల్ ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట ఈ ఆయన రాయడం ఏంటంటే ఆయన ఆ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ దగ్గరుండి చూడడం జరిగిందిట అంటే ఆయన పర్యవేక్షణలో కదా ఆయన వాచ్ చేశారని రాశారు మూడు వేలు టు ఐదు వేల డాలర్లు అంటే మీరు అరవై మూడు రూపాయలు కదా లెక్కేస్తే సెవెన్ ఒక అదే భారీ మొత్తంలోనే రెండు టు ఐదు లక్షలు ఒక నైట్కి ఈ టీవీ యాంకర్లు కొట్టేస్తారు అందుకే వీళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి అమెరికా రావడానికి క్యూ కట్టేస్తారని ఒక వారం రోజులు జలసాగా గడపడానికి వాళ్ళు కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు మేనేజర్లు ఎందుకు అని రాశారు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రైవసీ సీక్రెసీని మెయింటైన్ చేయడం కోసం అని రాశారు అనమాట ఆ తర్వాత ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ హెచ్ఎన్బి కంపెనీస్ అండ్ బ్లడ్ సెకింగ్ ఏజెంట్స్ మన తెలుగు వాళ్ళే ఇలాంటి బూత్ భాగవతాలు బూత్ పురాణాలు బూత్ రామాయణాలు ఇవన్నీ కూడా వెనక నుంచి నడిపిస్తున్నారనేది ఒక క్లుప్తంగా వన్ వరల్డ్లో రాయడం జరిగింది మనం ఆల్రెడీ తెలుగు వాళ్ళు మిగతా మిగతా కులాలు మిగతా భాషలకి లాఫింగ్ స్టాఫ్ అయిపోయాం మనం సో ప్రతి ఇంటికి బాకీ వరకు మనం ఈ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలని రాశారు ఇది నీ ఆడియన్స్కి తెలుస్తుందని నేను రాస్తున్నాను ఇలాంటి పాయిజనస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇండియన్ కల్చర్ని ఇక్కడ పాడు చేస్తున్నాయని నేను తెలంగాణ వాడిని కానీ భారతీయుని ఫస్ట్ తర్వాత సెకండ్ తెలుగు వాడిని నేను రాశారు తర్వాత చివరిగా తెలంగాణ వాడిని అని నేను విశ్వసిస్తానని రాశారు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో చూసినందుకు వస్తే జేపీ మార్గన్ చేతిలో వంశీ కూర ఒక స్కామ్ జరిగిందండి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ నీకు ఎలా తెలుసు అని అడుగుతారు నేను ఆ టైంలో అక్కడ ఉన్నాను నా కమ్మడు బాస్ ఆ వంశీ కూర కూడా కమ్మడే బాసు ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది తెలుసా అని వీడు ఎఫ్బిఐ అన్ని కూడా కూర్చున్నాడు తెలంగాణ ఆన్సర్ చేయాలని ట్రైనింగ్కి ఇచ్చాడు ఇది ఆడు ఇద్దరిని కొంతమందిని కమ్మాలు గ్రూమ్ చేశాడు వాడు ఎవడ కూడా ఉన్నాడు వాడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదన్నాడు కానీ సిక్స్ ఫేక్ రెజ్యూమేస్ వాళ్ళని తీసుకున్నాడు ఆ రెజ్యూమ్స్ కూడా నాకు వచ్చాయి నేను ఫెడెక్స్ చేసేవాడినండి ఒక అతనికి విజుల్ బౌలర్ అమెరికాని కూడా హెల్ప్ చేస్తాడేమో అని హెల్ప్ అంటే మనకు హెల్ప్ కాదు అమెరికాకి హెల్ప్ బాక్ మనకి ఎందుకు ఏం చేయదా ఆ తర్వాత సో ఫే అమెరికాలో ఫేక్ రిజ్యూమ్ చేస్తే సిక్స్ మంత్స్ జైలు ప్రాక్సిస్ ఎక్సెస్ సిక్స్ మంత్స్ జైలు ఇలా తీరీ ఉంటుంది కానీ నైంటీ పర్సెంట్ అందరూ ఫేక్ రిజ్యూమ్ ప్రాక్సీ ప్రాక్సీ జాబ్ సపోర్టు కులం కులం హైరింగ్ అనేది తెలుస్తే ఇవన్నీ అవసరం ఆడే చేసేస్తాడు సో వీడేం చేశాడంటే ఆడు పేరు గుర్తు రాట్లు వస్తూ చెప్తానండి తర్వాత సో ఇది వంశీ కూర కృష్ణగం జరగని ఇంకోటి పేరు సో వంశీ కూర ఏం చేస్తాడంటే మూడు వందల యాభై మంది ఫేక్ రెజ్యూమ్ వాళ్ళని హైర్ చేసి ఎఫ్ వన్ వాళ్ళని ఫుల్ టైమ్ జాబ్స్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్ అనమాట ఆయన ఓహాయో కొలంబోస్ ఓహాయో అండ్ టెక్సాస్ వేరియస్ చోట్ల నాకు ఎలా తెలిసి నేను టీ అండ్ ఒక్క బోడే అలవాటు సార్ కిల్లి తినేవండి గ్రీ టైంలో సిరంజీవి గారి సినిమా 
బంక్ చేసి కొట్టెళ్ళి అని చెప్పాను కదా కాకినాడలో మా మాకు పిల్లలు అడిగారు బంక్ చేసేందుకు నాన్న కాలేజ్ వేయగలచ్చు కదంటే ఆన్లైన్ ఊరుగా ఒకటే బంక్ చేసాను అన్నాడు అయిపోయింది మీ టాపిక్కి వస్తే సో వీడు ఇక్కడ దాకా ఇక్కడ దాకా చెప్పారు మాస్టర్ మర్చిపోతాను అండి మధ్య స్క్రిప్ట్ రాసుకోమని ఇంత వల్ల నా పక్క సీట్ వాడు లేడు అలా ఇవాడు అంటే ఫైర్ అయిపోయాడు సార్ అన్నాడు ఆవిడ ఒక పక్క కేరళ కేసింది ఉండేదండి నన్ను క్షమించండి కొంత ఒక వీడియోలో క్రిస్టియన్ ముందు అంటే క్రిస్టియన్స్ నేను ఎట్లా ఆ అమ్మాయి మొత్తం మీకు తెలియాలి అని అంటే హిందూసే కాదు హిందూ ముండే కాదు మిగతా ముండ్లో కూడా కరెక్ట్ అమెరికా మెంగా నాస్తారు మిగతా ముండ్లో కూడా ఏ ముండ్లైనా ముండ్లో నెంజా నెంజా కూడా లేను మెంగా నాస్తారు మన వాళ్ళు రాళ్ళు అయిపోయింది సో ఆవిడ ఏం చేసింది ఆవిడ కాదు ఆ పక్కన ఉండేది మిగతా తోట వీడు ఉన్నాడు ఇంకో పక్క టీచ్ చేసేవాడు వాడిని లేపేస్తారు తర్వాత అసలు మనమే ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్లో ఉంటాం మనమే కోర ఏంటంటే ఉడేమిలో కొనుక్కొని వాచ్ చేస్తానండి ఇన్వెస్టిగేషన్ జర్నలిజం ఎలా ఉంటుంది ఏంటని మనమే మెల్లో బెల్లో వేసుకుని తిరగట్లా బట్ ఇంత జరిగిందంటే ఎక్కడో కూపీ లాగుతాం కదా చూసి ఆంధ్ర ఫ్రెండ్స్లో కూడా నా హ్యాటర్స్ మొత్తం డీటెయిల్ పోసి కూర్చున్నట్టు రాసేసారు వాళ్ళు రాసేది ఏంటి బొంగు మనం స్పాట్లో ఉన్నాం కదా మూడు వందల యాభై మందికి మాస్టారు వీడు వంశీ కూర అన్నవాడు అక్కడ షిడ్యూ షాబాబా టెంపుల్లో రెండు వేల డాలర్లు డిపాజిట్ చేసి చేజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఇదంత జరిగింది కూడా చెప్తున్నాను పేర్లు కూడా తీసి నాకెందు బొక్క రెండు వేల పక్కన ఇరవై డాలర్ల నోటు అండి ఇంక రెండు సున్నా లెట్టండి రెండు వేల డాలర్లు డిపాజిట్ చేసి చేస్ బ్యాంక్లో సత్యసాయిబాబా టెంపుల్కి ఎత్తున్నట్టు సబ్జెక్టు కరెక్షన్స్ అంతే ఎవడు మనం బ్లేమ్ చేయడం లేదు సూ చేయడం లేదు రెండు వేల డాలర్లు డిపాజిట్ చేశారు అరే ఒక డాలర్ అంటే ఎనభై రెండు రూపాయలు అయింది నేను ఇండియాలో ఉన్నారా బాబు ఈ రెండు వేల డాలర్లు ఏంటంటే మూడు వందల యాభై లెక్క వేసుకోండి మీరు ఇంకా నేను ఆ లెక్కలు స్టార్ట్స్ తీసుకుని నేనే అక్కడ చెప్పాను మాస్టర్ రెండు వందల మూడు వందల యాభై ఏంటి రెండు వేల డాలర్లు డిపాజిట్ చేశాక వాళ్ళకి చెప్పి మార్గన్ చేజ్లో ఫుల్ టైం ఇచ్చేసాడు ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు మళ్ళీ ఎలా వచ్చారు ఫేక్రజమ్ ప్రాక్సీ ఇంటర్వ్యూలు మళ్ళీ త్రూ లేయర్స్ లేయర్లు తిన్నాక ఫుల్ టైమ్ ఆ ఫుల్ టైంలో డబ్బులు డిపాజిట్ చేశాక మళ్ళీ జేపీ మార్గం చేసుకెళ్ళి మూడు వందల యాభై ఇంటూ రెండు వందల రెండు వేల డాలర్లు వేసి డబ్బు చే క్లయింట్ అమెరికాలో క్లయింట్ ఏంటంటే నాకు నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది నేను పూర్ పీపుల్ కలెక్ట్ చేస్తుంది అంటే అంత డబ్బు వేస్తుంది అంత డబ్బు తీసుకుని మళ్ళీ చేసి బ్యాంక్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ అకౌంట్లు ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుని వీళ్ళు మధ్యలో రేవు పార్టీ చేశారండి అంటే బట్టలు ఇప్పి డ్యాన్స్ చేయడం అక్కడ హెచ్ ఫర్ ఇయడీని ఇండియన్స్ ఇక్కడ ఆంటీ అని పిలుస్తారండి వీళ్ళు అంటే నేను కాదు బయట మార్కెట్లో ఒక ఆంటీ ఒక హెచ్ వన్ బి గడ్ నాలు అంటాడు ఎవడు ఎఫ్బిఐ కంప్లైంట్ చేస్తాడంట వాళ్ళు ఎందుకు చేశారంటే బట్టలు ఇప్పి వీళ్ళతో డ్యాన్స్ చేయలేక రెండు స్పూన్తో ప్యారేజీలు తీసుకొస్తారండి ఆంటీలు అమ్మ తీసుకొచ్చి స్పూన్తో చికెన్ బిర్యానీ ఇవన్నీ చేతితోటి ఐరింగ్ మేనేజర్లకి ముద్దు పెట్టి అన్నీ చూపించాలి ఎందుకంటే మీకు ప్రాక్సీ రెండు వేల డాలర్లు సేవ్ చేస్తున్నాడు కదా వాడు ప్రాక్సీ ఇంటర్వ్యూలు ఆడే జాబ్ చేస్తున్నాడు కదా ప్రాక్సీ జాబ్ సపోర్ట్ అక్కడ ఉండదు సో అలాంటి వాళ్ళు మీరు చెయ్యాలి నష్టమే ఉందా అనుకుని చేసేసారు వీళ్ళందరూ ఈ అమ్మాయి రెఫ్యూజ్ చేసిందంట వీళ్ళ కంప్లైంట్ ఏంటో ఎఫ్బిఐ కూపీ లాగింది మన సిబిఐ కాదండి కాంగ్రెస్ బ్యూరో బీజేపీ బ్యూరో అనుకోవడానికి వాళ్ళు కాల్కులేటర్ వేసి చెప్దాం పో మీకోసం మీకోసం త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ మల్టీప్లైడ్ బై టూ థౌజండ్ ఏడు వందల డా ఏడు వందల సారీ సెవెన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఏడు లక్షలు ఇంటూ మీరు ఇండియా బాబతి కదా ఎనభై వేసాను సారీ ఎనభై రెండు వేయాల్సింది 
యాభై పంతొమ్మిది పదివేలు ఐదు కోట్ల అరవై వేలు ఆరు కోట్లు అండి వాడు కుక్కట్ల మనీ కొట్టేశాడు మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కార్డర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇండియన్స్ ఎంత డబ్బులు దిగుతారా సో అన్ని అన్ని డబ్బులు మన వాళ్ళు దిగారు సో అందుకని వాళ్ళందరినీ ఫైర్ చేసి దిగి గవర్నమెంట్ ఎఫ్బిఏ ఫైర్ చేసి ఒక గ్లాస్ దాంట్లో వీళ్ళందరినీ ఇంటర్వ్యూలు చేసి పాస్ అయిన వాళ్ళని మళ్ళీ లోపల తీసుకున్నారు పెనల్ వాళ్ళని దెంగిమన్నారు మన వాళ్ళు అంత పెద్ద ఇది అండి అర్థమైందా సో దెంగిమన్నారు ఆ టైంలో ఈ కృష్ణ కంచల్ గారు రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి ఆడు గౌరవంగా ఉంది బొక్క ఆడు నువ్వు ఎవరి ద్వారా వచ్చావు జెపి మోర్గన్ చేస్ జడ్జి గ్రూప్ త్రీ అండ్ ఫోర్ టెక్ అని చెప్పు అశ్విన్ అండ్ అనిల్ అని చెప్పకు వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అశ్విన్ అండ్ అనిల్ కమ్మ వాళ్ళు కూడా సో కమ్మ వాళ్ళ దౌర్జన్యం ఇలా ఉంటుంది నేను నీతి నిజాయితీగా బతుకుతాను సార్ నేను అడిగి చెప్పాను మా హైరింగ్ మేనేజర్ గారు నా మేనేజర్ గారు పళని గారు తమిళవాడు నీ కాళ్ళు పట్టుకోమన్నాడురా నీ ఒట్టకాయలు పట్టుకోమన్నాడు బట్ చెప్పి పట్టుకొని పట్టుకుంటాను అంటే లేదు వద్దన్న మరి ఎందుకు దిగుతున్నావు బబితాను ఉందా క్రీస్టింది ఇంకోటి అవడం ఉన్నాడు పేరు బ్రెయిన్ అని వాళ్ళని రూమ్ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్లో తీసుకొచ్చి దెంగట్లేదు కదా మరి నన్నే ఎందుకు దిగుతున్నావు డైలీ వన్ ఇయర్ నుంచి చూస్తున్నాను అన్న నీకు ఎన్ని డబ్బులు కావాలి చెప్పి అప్ చేసి చెప్తాను అంతే నన్ను దెంగాకరా నన్ను దిగితే నీకు డబ్బులు రావు నన్ను దిగితే ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది నాకు నాకు ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తే నీ ఎమ్మ కొడుస్తావు నువ్వు అని చెప్పాను ఆయనకి అప్పుడు వీడియోలో వాడు మూసుకున్నాడు నెక్స్ట్ డే వచ్చి నేను ముప్పై ఐదు వేల డాలర్లు ఇచ్చాడు మా ఎంప్లాయర్ అది ఇస్తే నేను వెళ్ళిపోతాను నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చి బట్ ఐఆర్ఎస్ కానీ చెప్పాలి కదా ట్యాక్స్ డబ్బులు దిగి ఇవన్నీ ఎక్కడ అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి నో 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 మీ ఎంప్లాయర్ అంత ఇవ్వలేదు అన్నాడు ఇక్కడ కనుక్కున్నాడు అశ్విన్ కిడికి ఫ్రెండే కదా మళ్ళీ కాదంటాడు అనమాట అది అలాగా కమ్మాలు దౌర్జన్యం ఉంటుందండి నాకు ఇది జెబి మోర్గన్ చేసి కేసు విడిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఓన్లీ వంశీ కూర కేసే అప్పుడు ఫైర్ చేసి మళ్ళీ కొంతమంది అప్పుడు నా పక్కన కూర్చున్న టీసీఎస్ వాడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చా టీసీఎస్ బొంగ ఏం లేదండి ఎఫ్బిఐ వీళ్ళందరినీ మూడు వందల యాభై మందిని డ్రిల్ చేసింది బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అంటే వాళ్ళు బయట కనబడకుండా ఉండేలాగా ఈ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అడిగి టెక్నికల్ ఇంటర్ పాస్ అయిన వాడిని మళ్ళీ లోపల రాని వాడిని దెంగి మూడు వందల మంది పైన డబ్బులు దెంగి వేసారు వాళ్ళకి వాళ్ళంతా ఎఫ్ వన్ వేసా అప్పుడు జడ్జి గ్రూప్ అతను కూడా చెప్పాడు మీ వాళ్ళు కష్టపడరు పార్టీ వెన్సరీ పార్టీలో వెళ్తే ఒక కేరళ వాడు వాడు క్రిస్టియన్ అనుకుంటా వాడు పిలిచి అరే హెచ్ వన్ బి గురించి వాళ్ళతో చెప్పకన్నాడు ఆడే ఆడే నాకు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాడు ఒక వీడియోకి ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ అవర్ రెజ్యూమీస్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఆర్ జెన్యున్ రెస్ట్ ఆల్ నైంటీ పర్సెంట్ ఫేక్ అని ఆ స్క్రిప్ట్ ఏంటి ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి చూడండి అమెరికన్స్ కూడా మంచోళ్ళే అంటే ఏమేమి నేర్చుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ కే జాబ్స్ అప్లై చేయొచ్చు కమ్యూనికేషన్ ఇలాంటివన్నీ ఆ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది ఈడికి భయం ఎందుకంటే ఈడికి ఫుల్ టైం వచ్చింది ఇన్ని లేపు దిగి తెరమా సో నేను ఒక్కొక్క ఫెడెక్స్ ఓవర్ నైట్ షిప్పింగ్ ఇవి ఫేక్ రెజ్యూమ్లన్నీ నేను అమెరికాకి పంపాను గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిందో లేదో తెలియదండి బట్ వెళ్ళి ఉంటుంది బట్ ఏమి యాక్షన్ లేదు సో ఫేక్ చేసిన ఫెల్ చేసిన ఒక రేపు చెప్తేనే పట్టుకుంటాడు బట్ అడవడం వికరం యోగి చూసి వాడు తప్పించి పరిపాడు మండలు చేస్తేనే కాబోచ్చి అరెస్ట్ చేస్తాడండి మీ నాలంతా వైట్ కలర్స్ క్రైమ్ అంటారు దీని బొక్క ఏ ఉండదు అందుకని అందరూ కమ్మ రెడ్ అనే కాదు బట్ కమ్మలు ఏంటంటే ఉచ్చ బ్లడ్ తాగేస్తారు టీంలో చెప్పాను కదా కృష్ణ కంచల్ అశ్విన్ అనిల్ కలిసి దెంగారు నన్ను తర్వాత ఆ వంశీ కోర దాంట్లో మూడు వందల యాభై మంది టెంపుల్లో పెట్టారు దోకాణం చేజ్లో పెట్టారు అదే ఇంకో బ్యాంక్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేసి ఉంటే బ్యాంక్ ప్రూఫ్ దొరుకుండేది కాదు బట్ వీళ్ళు చేసిన కక్కుర్తి నుండి మళ్ళీ చేజ్లోనే అకౌంట్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారు రెండు వేల డాలర్లో వాలంటీర్ కింద అక్కడ ఇచ్చినట్టుగా టెంపుల్లో పెట్టి మళ్ళీ ఆ డబ్బులు వచ్చి తీసుకొచ్చి అంత ఆశ చూడండి తొందరలేపు దగ్గర అందుకని డైరెక్టర్ మించి వెళ్ళి ఎదగని ఎవరు ఇండియన్స్ని ఇదైతే ఇలా స్కామ్లు చేస్తారు కొన్ని పేర్లు చెప్పాను నాకేం భయం లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళంతా లౌడా వేషాలు చేస్తున్నారు జెపి మోర్గన్ చేసి బ్యాంక్లో ఉండి అన్న లంచ్ వేషాలు వేస్తున్నారు 
నేను బ్రెయిన్కి ఇచ్చేసాడు ఫుల్ టైం జాబ్ నేను అప్లై చేస్తే వచ్చి నన్ను తిట్టాడు ఎందుకు అప్లై చేసావు ఆడికే అని బబిత కూడా ఫుల్ టైం ఇచ్చాడు అది వచ్చి నేను నీకన్నా అమెరికన్ కన్నా బాగా పని చేస్తున్నాను అన్న అది ఫేక్ రేజు కొలబ్ర సాలరీ అవ్వలేదని చెప్పింది పోనీ నాకు ఈ ప్రూఫ్ నేను వెళ్ళి అడుగుతాను అండి వెంటర్ని ఫోన్ చేసి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే ఇవ్వలే వాళ్ళ మొగుడు ఇన్ఫోసిస్లో చేస్తూ అక్కడ మెడికల్ క్లైంట్ ఉంది అందులో ఫుల్ టైం వెళ్ళిపోయాడు నేను అడిగాను పే చెక్ చూపించు అవర్స్ మెన్షన్ చేసి చూపించలేదు అది వాడేసుకుంది అన్ని తిట్టేసింది ఓ రోజు వచ్చారు చెప్పే అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ మళ్ళీ దానికి ఆరు ఆరు రోజు ఐరింగ్ మేనేజర్ కృష్ణ నేను రూమ్లో తీసుకు మాట్లాడు ఏం చేస్తాడని అదన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కానీ వాడుకుంది ఇంగే టైప్ అందుకని మీరు తమిళ తెలుగు వాళ్ళు పర్లేదు అండి వాళ్ళ వాళ్ళు కొట్టు చేస్తారు బయట వాళ్ళు దగ్గర తెలుగు వాళ్ళు అంటే అమెరికన్స్ దెంగుతారు అది వేరు తెలుగు వాడు ఆడ తర్వాత తమిళ వాడు వెరీ డేంజరస్ దాని తర్వాత కేరళ వాడు వెరీ డేంజరస్ అగైన్ మీకు కేరళ వాడు తెలుగు వాడు తమిళ వాడు అయ్యి అరవం వాడు వచ్చి అయ్యి మీకు తెలుగు వస్తుంటే నన్ను క్షమించండి మిమ్మల్ని అందరినీ నేను తిట్టాలని కాదు బట్ ఆ గుణాలు మీకు అలా ఉంటాయి డేంజరస్ అంటే ఎటు వాడు జాబ్ తింగాలని నాకు నాకు ఇలా అంతే భయం లేదండి బాబు నేను ఎడిసన్లో మా ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు ఆ ఎంబీఏ ట్రాప్లో పడిపోయాడని నేను వదిలేసాను ఆయన్ని తిరంజీ మా చుట్టూ ఉంటూ ఉండడు అంటే నేను కాపులో అని చెప్పడం అనమాట పీవీ నర్సింగ్ మా చుట్టూ అంటే బేపన్ అని చెప్పడం లేకపోతే కేసీఆర్ మా చుట్టూ అంటే వెళ్ళమా అని ఎన్టీఆర్ మా చుట్టూ అంటే నేను కమ్మ అని చెప్పడం అనమాట ఇలాంతా అంబేద్కర్ మా చుట్టూ అంటే దళిత అంబేద్కర్ గారు దళితో కాదు మనకు తెలియదు బట్ అలాగే క్లెయిమ్ చేసుకుంటారు అమెరికా లేదు కూడా ఆయన అన్నాడు కుమార్ ఎక్కడైనా సరే నువ్వు డాక్యుమెంట్ నాలెడ్జ్ అంతా షేర్ చేసి ఇచ్చాలి జాబ్ ఇప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనం అసలు వీళ్ళు పీకేలు మనం ఇంకో జాబ్ ఎదుక్కుని వెళ్ళిపోవాలి అన్నాడు అగ్రెస్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా స్కాన్ చేసి నాలెడ్జ్ తెచ్చుకుని ఫక్ ఇంకో ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిపోగలిగా అంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఎప్పుడు అసలు జాబ్ పోతుందని ఫీల్ అవద్దు దానికి అదే చెప్పాను అక్కడ కడుపు ఏదో పిల్లలు ఉన్నారు జాబ్ దగ్గింది అది ఫుల్ టైమ్ ఆడికి కూడా లేడీస్ అంటే ఇష్టం ఎందుకని దాన్ని ఏమనేవాడు కాదు మనల్ని దెంగేవాడు డైలీ డబ్బులు కావాలనేవాడు దుకాణం పెట్టేవాడు కమ్మాలు టార్చర్ అలా ఉంటుంది మా సార్ మళ్ళీ చెప్తాం ఇంకో కదా